so welcome to today's deep learning class today we will discuss about evaluating machine learning models evaluating is nothing but so we can identify different types of parameters or with the help of different types of parameters we will measure the performance of the model so we use different metrics to measure the performance of the model for example how the model will behave for the new data items or how accurately the model will generalize to the new situations new situations ke vidhanga generalize avutundi or how what is the accuracy percentage of your model mi model anedi enta accurate ga prediction cheyagartundi ee vidhanga strength and weakness aa model yokka strength and weaknesses identify cheyatanni mana em anipistam evaluating the machine learning model ani pilustam evaluating machine learning model is an important step an important step in the machine learning process it allows you to assess the performance of your model and identify any areas where it can be improved so we will assess the model that means we will examine the model or we will uh, recalculate the model or re study the model model mattani manlo sari re study chestam anamata study chesina appudu mana model lo ye పార్ట్స్ లో లేదా ఏ ఏ భాగాలలో మనం దాని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదా ఏ ఏ మాడ్యూల్స్ లో దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చేయాలి లేదా ఏ మోడల్ ఏ ఏ మాడ్యూల్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవట్లేదు ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అనమాట దేర్ ఆర్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెట్రిక్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు అవైలబుల్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఈచ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవైలబుల్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ a machine learning model we will use the different types of techniques each and every techniques has their own strength and weaknesses so in order to evaluate the model first we split our data or while developing the machine learning model first we will split our data set into three three data three types anma ana data set edaithe untundo a data set ni three parts kinda divide chestam anma the first one is training data set the second one is validation data set the third one is టెస్ట్ డేటా సెట్ టెస్ట్ డేటా సెట్ కింద స్పీడ్ చేస్తా అనమాట సో ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ కింద ఉపయోగిస్తాము మోడల్ని ట్రైనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము సో ట్రైనింగ్ చేసినటువంటి మోడల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ట్రైన్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగిస్తాను దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఎగ్జామింగ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ ద మోడల్ మోడల్ అనేది ఎంత యాక్యురేట్ గా ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి లేదా మోడల్ అనేది కరెక్ట్ గా ట్రైన్ అయిందా లేదా మీ మిషన్ లేని మోడల్ అనేది కరెక్ట్ గా ట్రైన్ అయిందా లేదా అని వెరిఫై చేయడానికి వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగిస్తాను సో వన్ వన్స్ ద వ్యాలిడేషన్ ఈజ్ పాజిటివ్ వ్యాలిడేషన్ అనేది మీకు పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఇస్తే దెన్ వై విల్ యూజ్ ద ఏ స్మాల్ డేటా సెట్ కాల్ టెస్ట్ డేటా సెట్ టు జనరలైజ్ యువర్ మోడల్ మీ మోడల్ అనేది ప్రొడక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తుందా లేదా అనేది జనరలైజేషన్ చేయడానికి మనం ఏమి ఉపయోగిస్తాం టెస్టింగ్ డేటా సెట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అనమాట దీస్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ వెన్ యూఆర్ డెవలపింగ్ యువర్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ టెస్టింగ్ డేటా సెట్ ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఓన్లీ టూ డేటా సెట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటా సెట్ in two three data sets i wa- i am splitting the data set into two data sets so one to one data set ni training validation testing ane three parts kinda kaakunda only nenu training and testing maatrame upayogistunna ante validation data set upayogichatledu validation data set upayogichakunda first nenu training data set iskuntanu training data set iskoni model ni train chestanu model anedi train ayindo ledo nenu testing data set upayogichi test chestan anamata సో అలాగైనా మీరు ఒక మోడల్ ని మీరు ప్రిపేర్ చేశారు అనుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ తీసుకోవటం మళ్ళీ అది వ్యాలిడేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయటము ఈ బర్డన్ అంతా తగ్గించుకోవడానికి సింపుల్ గా మీరు ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ టెస్ట్ డేటా సెట్ ఓన్లీ టూ డేటా సెట్లు మాత్రమే ఉపయోగించారు అనుకోండి దెన్ యూ విల్ అక్కర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అనేది కావచ్చు మీ మోడల్ అనేది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ కావచ్చు దేర్ విల్ బి వే బయాస్ ఇన్ యువర్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ లో మీ బయాస్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అలాగే అన్రిలయబులిటీ మీ మోడల్ అనేది అంత రిలయబుల్ గా ఉండదు అనమాట సో ఇఫ్ యూస్ ఓన్లీ టూ సెట్స్ ఆఫ్ 
data set that is training and testing data set you will may occur overfitting problem bias problem and unreliability problem and matter so e problems and avi wheat to part inka chala rakala problems of style these are the major problems which will occur when you are not using the three data sets e three data sets in me me master data set ni e three parts can divide check on a mirror model again prepare just a major e three problems and avi repeated up crowd to on time but so e problems and avi occur gaak on a one data and a key ओवरफिटिंग यानी बयास यानी अनरिबिटी प्रॉब्लम्स का अगर का मैं चाहूँ मैं डेटा सैट थ्री पार्टी कैवे ट्रैनी डेटा सैट वाले डेटा सैट टेस्ट डेटा सैट मेरी वालीडेशन डेटा सैट अने उपयोग सो युआर नाट टेस्ट युवर मोडल 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 पर्फेक्ट ट्रैन अदने टेस्ट अनेक्टर टेस्ट डेटा सैट उपयोगी जनरलेशन अभी फ्यूचर प्रोडक्शन करेक्ट डॉक्टर एक्सपरमेंट अनेम बिफोर् गोइंग टू द रिल बिफोर् रिजिंग युवर मोडल मोडल रिजो मुझे फस्ट यू नीड टू वालीडेट दट मोडल मोडल अने करेक्ट डेवलपा करेक्ट ट्रैन अदा अने कंपलसरी वालीडेशन अने वालीडेशन चेयक फैनल टेस्ट अनेते दें इट वि क्रिएट स्लाट आफ प्रॉब्लम सो अंकनी डेटा सैट ने इप्कना मिशन लर् मोडल तैयार कंपलसरी वालीडेशन डेटा सैट क्रैन डेटा सैट केस्ट डेटा सैट क्लीटी सो को मेस्टारे मूड डेटा सैट तो मूड डेटा सैट तो पटर डेटा सैट हॉल सैट कार्ट किपेर अटे ट्रैन डेटा सैट उ वालीडेशन डेटा सैट उ अलागे टेस्ट डेटा सैट उ वीट तो इंको पार्ट मैं प्रिपेर दी हॉल सैटी पीलस्तम सो ए उपयोगस्ता हॉल सैटे टू गेट एन इंडिपेडेंट एस्टिमेशन आफ् द मॉड्यूल पर्फॉम फर् एग्जापल ना मोडल अनेकुरेट पे अने इंडिविज्युल कल इंडिविज्युल अंत सिचुवे एंत पर्सेज इतने इंडिपेडेंट ओके मिगता पैरामीटर्स वेट डिपे इंडिपेडेंट ऐक्युरेसी अनेटिमेशन ओनली मोडल या पर्फॉमस मिगता ये पैरामीटर्स आधार पड़क ओनली मोडल या पर्फॉमस इंडिपेडेंट क्या चेयन अला यू मे यूज द हॉल डेटा से अटे पर्सेज थर्ट पर्सेंट थर्ट पर्सेंट मिगता ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट अला स्प्रिट अनेसकोवन Mainly we use three data set, uh, three types of uh, data sets: training data set, validation, and test. So if you want to uh, uh, validate or if you want to get independent estimation of the model performance, independent estimation of the model performance, then you can prepare another data set called hold set. Meta data set and it will be hold set. You know what I mean? Prepare the chart. The use of multiple sets can be bit more complex, but it is generally considered to be best practice for building reliable machine learning models. And more, very simple. Ga, if friends are me, model ni prepare just after simple ga two sets are this cover. Minimum three types of sets are this cover. If it is possible, you can also include the hold out set. सो इला मल्टपल डेटा सैट उपयोग ट्रैनी अने कोई कांप्लेक्स उड़ी बट इट विल बी मोर रिबल मोडल ऐक्युरेसी मोडल स्प्रिटिंग युवर डेटा इंटू ट्रैनी वालीडेशन अंड टेस्ट सैट मे सीम स्ट्रेट फारवर्ड बट देर आर् फ्यू अडवैज अडवां वे डू डू इट दट कैन कम इन हाँ एन ए लिटल डेटा इज अवेलबल फर् एग्जापल मे दर थौज रिकार्डस आ थौज रिकार्डस स्प्रिट चेयचु टेस्ट सैट वालीडेशन सैट अला ट्रैनी सैट अलाका ओनली ना दर टेन रिकार्डस आ डेटा सैट ओन टेन रिकार्डस अंत वेन युवर डेटा सैट ईज स्मा सो देर आर् इट ईज नाट पासीबल टू एग्जाक्टली स्प्रिट युवर डेटा सैट मे डेटा सैट एग्जाक्ट लजी डेटा सैट स्प्रिट स्प्रिट अने पासीबल का सो अलांट वी यूज डिफरेंट अप्रोचे टू पर्फॉम दीज स्टिंग स्प्रिटिंग अनेटा की मैं डिफरेंट अप्रोचेस अनेट सो वाट फस्ट अप्रोचे 
సింపుల్ హోల్డ్ అవుట్ వ్యాలిడేషన్ సింపుల్ హోల్డ్ అవుట్ వ్యాలిడేషన్ ఏం చేస్తాం ఈ సింపుల్ హోల్డ్ అవుట్ వ్యాలిడేషన్ లో సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ ని ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ కింద రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్ ని నేను ఉపయోగిస్తాను ఎవాల్యుయేషన్ డేటా సెట్ కింద ఉపయోగిస్తాను సో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ టెస్టింగ్ డేటా సెట్ ఐఎమ్ స్పిట్టింగ్ ద డేటా సెట్ యాజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ యాజ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అండ్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాజ్ ద వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నేను వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ కింద స్పిట్ చేస్తాను సో ట్రైనింగ్ చేస్తాను ఫస్ట్ మోడల్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ డేటా సెట్ని ఉపయోగించుకొని ట్రైనింగ్ చేస్తాను రిమైనింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డేటా సెట్ మీద నేను వ్యాలిడేట్ చేస్తాను అనమాట సో వ్యాలిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ క్యాన్ రిలీజ్ యువర్ మోడల్ ఇన్ టు రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్లో సిచ్యువేషన్స్ని లేదా రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని జనరలైజ్ చేయడానికి మీరు మోడల్ని ఉపయోగించవచ్చు దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు స్పిట్ యువర్ డేటా సెట్ మీ డేటా సెట్ని స్పిట్ చేయడానికి చేయడానికి సింపుల్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ అనేది ఫస్ట్ టెక్నిక్ అనమాట సెకండ్ టెక్నిక్ ఏంటి కే ఫోల్డ్ వ్యాలిడేషన్ అనమాట సో కే ఫోల్డ్ వ్యాలిడేషన్ ఏం చేస్తానంటే నా డేటా సెట్ మొత్తాన్ని నా డేటా సెట్ మొత్తాన్ని త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను నా డేటా సెట్ మొత్తాన్ని త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ అండ్ టెస్టింగ్ డేటా సెట్ ఆర్ టూ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్స్ ఒక వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉపయోగిస్తాను అనమాట దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ వ్యా ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ సెకండ్ టూ పార్ట్స్ ఏమో ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ సెకండ్ కాంబినేషన్లు ఏంటి ఫస్ట్ పార్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ థర్డ్ కాంబినేషన్లు ఏంటి ఫస్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్స్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్స్ ఇలా ఒక్కొక్క కాంబినేషన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫోల్డ్ అని పిలుస్తాం ఇలా కాంబినేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఫోల్డ్ అని పిలుస్తాం ఈ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఉపయోగించినప్పుడు మీ మోడల్ యొక్క యాక్యురసీ ఎంత వచ్చిందో మీ మోడల్ యొక్క యాక్యురసీ ఎంత వచ్చిందో ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఈ టూ పార్ట్స్ ఉపయోగించి నేను ట్రైనింగ్ చేస్తాను తర్వాత వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ ఉపయోగించి వ్యాలిడేషన్ చేస్తాను ఆ వ్యాలిడేషన్ స్కోర్ని నేను నోట్ చేస్తాను అలాగే సెకండ్ ఫోల్డ్లో కూడా ఈ థర్డ్ పార్ట్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ థర్డ్ పార్ట్ని ఉపయోగించి నేను ట్రైనింగ్ చేస్తాను రిమైనింగ్ టూ పార్ట్స్ వ్యాలిడేషన్ ఉపయోగించి నేను వ్యాలిడేట్ చేస్తాను అలా వచ్చినటువంటి వ్యాలిడేషన్ స్కోర్ని నేను నోట్ చేస్తాను అలాగే థర్డ్ ఫ్లోడ్ ఫోల్డ్ ఉపయోగించినప్పుడు కూడా వచ్చినటువంటి వ్యాలిడేషన్ స్కోర్ని నేను నోట్ చేస్తాను అనమాట ఈ మూడిట యొక్క యావరేజీని తీసుకుంటాను నేను ఈ మూడిట యొక్క యావరేజ్ స్కోర్ నా మోడల్ యొక్క ఫైనల్ వ్యాలిడేషన్ స్కోర్ అనేది అవుతుంది అనమాట so this is the procedure of k fold evaluation here the k indicates how many iterations you are doing mee model ni enni iterations ledha enni combinations upayogichi mee model ni meer train chestunnaru validate chestunnaru anedi k anedi indicate chestu k indicates the number of times you are training your model mee model ni enni times train chesi validation anedi chestunnaru anedi k indicate chestundi the k value will be user dependent or ప్రాబ్లమ్ డిపెండెంట్ మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి లేదా మీ ప్రాబ్లమ్ యొక్క టైప్ని బట్టి మీరు కే వాల్యూని తీసుకోవచ్చు అనమాట త్రీ టైమ్సా ఫోర్ టైమ్సా సిక్స్ టైమ్సా అనేది మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ నేచర్ని బట్టి లేదా మీ యొక్క టైమ్ అవైలబిలిటీ రీసోర్స్ అవైలబిలిటీని బట్టి మీరు ఆ కే వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట సో అయితే మీరు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది చేసేటప్పుడు మోడల్ని ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ లేదా వ్యాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ స్పిట్టింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సమ్ పాయింట్స్ కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మీరు కంపల్సరిగా మైండ్లో గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుంచుకొని మాత్రమే మీరు ట్రైనింగ్ కానీ మోడల్ ప్రిపరేషన్ అనేది కానీ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మీరు ఎవాల్యుయేషన్ డేటా సెట్ లేదా వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ని మీరు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కింద తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు మెయిన్ డేటా సెట్ నుంచి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ కింద తీసుకుంటారు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు మీరు వ్యాలిడేషన్ డేటా సెట్ కింద తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎనీ డౌట్ గాయత్రి గాయత్రి ఎనీ డౌట్ 
the purpose of validation is what you what you hope to achieve by evaluating your program or intervention meer evaluate chestaru bagane undu enduku evaluate chestunnaru what is the purpose of evaluation is it necessary to evaluate each and every model anedi meer first gurtunchukovali are you looking to measure its efficiency effectiveness or impact once you know the purpose of the evaluation you can choose a protocol that is designed to answer your specific question meer enduke mee model yokka performance ni mee model ni evaluate cheyal anukuntunnaro first nirdharinchukovali for example na model ni nenu ane ok accuracy ni calculate cheyataniki na model ni nenu evaluate cheyadam anukuntunnaru okay na accuracy ni calculate cheskotaniki na model ni nenu evaluate cheyadam anukuntunnanu kabatti na accuracy anedi ఏ మో ఏ ప్రొసీజర్ను ఉపయోగిస్తే నేను ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాను కే ఫోల్డ్ ఉపయోగిస్తే ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతానా లేదా సింపుల్ ఫోల్డ్ అండ్ వీటి ఉపయోగిస్తే ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతానా లేదా ఫోర్త్ పార్ట్ ఫోల్డ్ అవుట్ సెట్ ఫోల్డ్ అవుట్ సెట్ అనేటువంటి ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెట్ని కూడా ఉపయోగిస్తే నేను ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతానా అనేటటువంటి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉపయోగించుకొని నాకు సూటబుల్ అయ్యేటటువంటి ప్రొసీజర్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద అవాల్యూషన్ scope of the evaluation what aspects of your program or intervention will you be evaluating will you will you be looking at the overall impact or will you be focusing on a specific outcome the scope of the evaluation will be determine the type of the data you need to collect and the method you will be used to collect ante meer evaluate chestapudu model mottani evaluate cheyal anukuntunnara లేదా మోడల్లో ఉండేటటువంటి కొన్ని కొన్ని మాడ్యూల్స్ పార్ట్స్ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది మీరు ఫస్ట్ నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ మొత్తాన్ని నేను ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకోండి దెన్ యూ ఇట్ విల్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది చాలా రీసోర్సులు అనేవి కావాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్కోప్ అంటే విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్ యూ యూ నీడ్ టు అవైలుయేట్ ఏ పార్ట్ని మీరు అవైలుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మొత్తం మోడల్ మొత్తాన్ని అవైలుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా ఓన్లీ మోడల్లో కొన్ని పార్ట్స్ మాత్రమే మీరు అవైలుయేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేటటువంటిది డిసైడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ద రీసోర్స్ అవైలబిలిటీ రీసోర్స్ అవైలబిలిటీ అంటే టైం మీ దగ్గర ప్రాపర్ టైం అనేది ఉందా మీ మోడల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు క్లయింట్ ఇచ్చినటువంటి టైంలో మీకు మోడల్ని అవైలుయేట్ చేయడానికి టైం అనేది మిగిలి ఉందా లేదా అలాగే ప్రాపర్ రీసోర్సులు అనేవి మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా కావలసినటువంటి సఫీషియంట్ పీపుల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మోడల్ని అవాల్యుయేట్ చేసే కావాల్సినటువంటి టెక్నీషియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీ దగ్గర ఉన్నారా లేదా సో ఆ మోడల్ని అవాల్యుయేట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది మీ ఎంప్లాయీస్కి ఉందా లేదా కావాల్సినటువంటి మనీ అనేది మీ దగ్గర ఉందా లేదా అనేటటువంటిది కూడా చూసుకోవాలి ద ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి నేను ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ యాప్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ యాప్ను తయారు చేశాను ఏ ఏఐని ఉపయోగించి స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ యాప్ను తయారు చేశాను సో ఇన్ దట్ ఏఐ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ద పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనల్ డేటాని నేను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ అనేది చేసేటప్పుడు మీ వ్యాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్సనల్ డేటా అనేది ఎటువంటి లీకేజ్ అనేది కాకూడదు అనమాట ఆ పర్సనల్ డేటా అనేది మీరు ఎక్కడ దాన్ని అవుట్ అవుట్ గో అవుట్ స్ప్రెడ్ అనేది చేయడానికి ఉండదనమాట యూ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దే పర్సనల్ ఇన్ అన్సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట పర్సనల్ అన్సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు కంపల్సరీగా ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట మీరు మోడల్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నారా కదా అని మీ దగ్గర ఏదైతే డేటా ఉంటుందో సెన్సిటివ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో లేదా మీ కంపెనీ యొక్క సెన్సిటివ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది వితౌట్ ఎనీ పర్మిషన్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్లో మీరు షేర్ చేయడానికి లేదా డిస్ప్లే చేయడానికి కుదరదు అనమాట once you have considered these factors you can start to look for evaluating the protocols that are a good fit for your needs there are many different evaluating protocols available so you should be able to find one that meets your specific requirements so ee points ani meer gurtu mind lo gena unchukunte ee points aadharanga meer requirements ki suitable ainatuvanti ఎవల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ ఎవల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్న లాంటివి అనమాట కే సింపుల్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కావచ్చు అలాగే కే ఫోల్డ్ వ్యాలిడేషన్ కావచ్చు ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి మీ మోడల్ని అవాల్యుయేట్ చేయడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట